பொதுவாகவே இந்த சமூகத்தில் பார்த்திங்கன்னா திருநங்கைகள்னு சொன்னாலே அவங்கள வேறு ஒரு விதமாக காமிப்பாங்க ஆனால் அதே சமயம் அவங்க காமிக்கிறத விட ஆப்போசிட்டாக பல திருநங்கைகள் இங்கே இருக்காங்க எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பல பேர் இங்கே சாதனை செஞ்சுட்டு வராங்க டாக்டர் வக்கீல் போலீஸ்னு பல பேர் அவங்களோட மாற்றத்தை முன்னோக்கி கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க இன்னும் சிலரோ அவங்களுக்கு சரியான வழிகாட்டி இல்லாதனால ஏதாவது அவங்களால முடிஞ்ச தொழிலை செஞ்சு வருவாங்க வேறு வழி இல்லாமல் சில திருநங்குகள் பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்க கிட்ட காசு கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுதுங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே ஒரு சம்பவம் நடந்து இருக்குது ஒரு பெண் ஒருத்தங்க தன்னோட மாமனார் கூட தனியாக ட்ரெயினில் பயணித்து இருக்காங்க அப்போ என்ன நடந்ததுங்கிறத பற்றியும் அந்த திருநங்கை அங்கே வந்து என்ன செஞ்சாங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சுமித் குமாருங்கிற ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நபர் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயினில் பயணம் செஞ்சுருக்காருங்க அது நம்மோ ஒரு பேசஞ்சர் ட்ரெயின் தான் ட்ரெயினில் சுமாரான கூட்டமும் இருந்திருக்கு காலை நேரத்தில் தான் அவர் ட்ரெயினில் போய்ட்டு இருந்திருக்காரு சீட்டில் ஒரு உட்காந்துருந்த இடத்துக்கு ஆப்போசிட் பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கர்ப்பிணி பெண் உட்காந்து பயணம் செஞ்சுருக்காங்க அவங்க பார்த்திங்கன்னா தன்னோட கணவர் கூட பயணம் செய்யலைங்க அதுக்கு பதிலாக அவங்களோட மாமனார் கூட பயணம் செஞ்சுருக்காங்க இது அவங்க ரெண்டு பேரிடையே பேசும்போது இவர் கேட்டு இருக்காருங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா அங்கே எதர்ச்சியாக சில திருநங்கைகள் வந்திருக்காங்க பொதுவாகவே அந்த திருநங்கைகள் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயினில் இந்த மாதிரி போகிற வரவங்க கிட்ட காசு கேட்குறவங்க தான் அவங்களால முடியாமல் வேறு எந்த வேலையும் கிடைக்காமல் இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க சில பயணிகள் இவங்களை பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தூங்குற மாதிரி நடிக்க தொடங்கினாங்க இன்னும் சிலரோ இவங்களுக்கு காசு கொடுத்தாங்க அதனால் அவங்க ஆசீர்வாதமும் செஞ்சாங்க அப்படி பார்த்திங்கன்னா இவங்க ஒவ்வொருத்தராக காசு கேட்டு வரும்போது நேரடியாக அந்த கர்ப்பிணி பெண்கிட்டையும் வந்து காசு கேட்டு இருக்காங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா உடனே அவங்க கூட வந்திருந்த அவங்க மாமனார் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மருமக கர்ப்பமாக இருக்கா ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காருங்க அப்போ அந்த திருநங்கையோ அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ண போக இவளுக்கு ஆண் குழந்தை தான் பிறக்கணும்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அதுதான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்காரு இதுக்கு அந்த திருநங்கை பார்த்திங்கன்னா ஆணாக இருந்தால் என்ன பெண்ணாக இருந்தால் என்னங்கய்யா ரெண்டுமே குழந்தை தான் உங்கள் மருமகளே பெண்ணாக தான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து இருக்காங்க இப்போ உங்கள் வீட்டில் நல்ல செய்தியும் கொடுக்க போகிறாங்க நான் கூட பெண்ணாக பிறக்க வேண்டியவை ஆனால் பிறந்து தினமும் இப்போ பல பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டே இருக்கேன் அதனால் நல்ல குழந்தையாக வேணும்னு மட்டும் நினைங்கன்னு சொல்லி அந்த திருநங்கை அந்த முதியவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஆண் குழந்தையோ பெண் குழந்தையோ நீ நல்லபடியாக குழந்தைய பெற்றெடுப்ப ஆரோக்கியமான குழந்தை தான் உனக்கு பிறக்கும் நீயும் ஆரோக்கியமாக இருப்பேன்னு சொல்லி அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு அந்த திருநங்கை ஆசீர்வாதம் பண்ணி இருக்காங்க உடனே அந்த கர்ப்பிணி பெண்ணோட முகத்தில் அவ்வளோ சந்தோஷம் தெரிஞ்சுன்னு சொல்லி சுமித் குமார் சொல்லியிருக்காருங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்த அவர் பார்த்திங்கன்னா தன்னோட ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் இதை பற்றி பதிவிட்டு இருந்தார் இன்றளவும் பல பேர் எனக்கு ஆண் குழந்தை தான் வேணும்னு நினச்சி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஆணாக இருந்தால் என்ன பெண்ணாக இருந்தால் என்ன ரெண்டுமே குழந்தைங்க தான் ரெண்டும் இங்கே சமன்னு சொல்லி அந்த சுமித் குமார் பார்த்திங்கன்னா அவரோட ஃபேஸ்புக் பதிவில் போட்டிருந்தார் இதை பார்த்த பலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியும் சில திருநங்கைகள் இருக்காங்க நாம் தான் குறிப்பிட்டு சிலர் மட்டும் பார்த்துட்டு தப்பாக நினச்சிக்கிறோன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணி வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த பதிவு பார்த்திங்கன்னா அதிகளவே ஷேர் ஆகி வருது இந்த சம்பவத்தை பற்றின உங்களோட கருத்து என்னங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் சொல்லி இந்த வீடியோவை நீங்களும் அதிகளவு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சற்றுமுன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்